ഈ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഒരു കൺസൈസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് പഠിച്ചത് അതിൽ മാണോ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഏരിയ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സോ അതിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കുന്ന ഇതിന്റെ പ്രൈസിങ് എങ്ങനെയാണ് സോ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ആ ഒരു ഈ ഇത് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ കമ്പനീസിനും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഏറ്റവും അവർക്ക് ഒരു ഒരു ത്രെസ് ഹോൾഡ് ഉണ്ട് ആ ത്രെസ് ഹോൾഡ് ഈവൻ ഇൻ ലിക്വിഡിറ്റി മാർക്കറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പനി കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐ ടി സി അപ്പൊ ഐ ടി സിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്പോട്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഐ ടി സി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അതിന്റെ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് സോ ഹിയർ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ ടി സിയുടെ ഏപ്രിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ഐ ടി സിയുടെ ഏപ്രിൽ ഈ മാസത്തെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും ഉണ്ട് സോ ഇതിന്റെ ഞാൻ ഇതിന്റെ റെലവൻസ് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഈ എങ്ങനെയാണ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ സ്പോട്ട് ആൻഡ് ദിറ്റ് ആൻഡ് ദി പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് സോ ഹിയർ ഐ ഷോ യു ദാറ്റ് ഐ ടി സിയുടെ സ്പോട്ട് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ഐ ടി സി ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദിസ് മന്ത് ഐ ടി സി ട്വന്റി ടു ഏപ്രിൽ ഫ്യൂച്ചർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ട്രേഡിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കാണിക്കുന്നത് ഐ ടി സി ട്വന്റി ഏപ്രിൽ ഫ്യൂച്ചർ സോ ഹിയർ ഈ ഗ്രീൻ ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഐ ടി സി എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്പോട്ടിന്റെ വരെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം ഇത് രണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ്ലി ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് സ്പോട്ട് ആണ് അണ്ടർലൈൻ അച്ഛൻ സോ സ്പോട്ടിൽ ഇൻക്രീസ് വന്നാൽ അതേ റേഷ്യോയിൽ സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ആകുന്നത് ആ ഒരു കാണിക്കാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു കോമൺ ഫോർമുല ഉണ്ട് ആ കോമൺ ഫോർമുലയിലാണ് ഈ മൂവ്മെന്റ് മൊത്തവും നടക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് അതിപ്പം ഐ ടി സിയുടെ ആയാലും ശരി വേറെ ഏത് കമ്പനിയുടെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് ആയാലും ശരി ഒരു കോമൺ ഫോർമുലയിലാണ് സ്പോർട്ടുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സാ മോളി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരുമ്പോ സോ ഡിസ്കൗണ്ട് സംടൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി സ്ലൈഡ്സിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഒരു അണ്ടർലൈങ് അസറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കും ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എഗെയിൻ ഇഫ് നമ്മൾ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഫോളോ ആവും പക്ഷെ അണ്ടർലൈങ് അസറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ കൂടും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരിക്കും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ഏത് സ്റ്റോ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് എടുത്താലും വരുന്നത് സോ അണ്ടർലൈൻ ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്പോർട്ട് പ്രൈസും ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസും അണ്ടർലൈൻ പ്രൈസും സെയിം ആയിരിക്കണമെന്നില്ല ചില സമയങ്ങളിൽ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ആയിരിക്കും മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് ചില സമയത്ത് ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ ഡിസ്കൗണ്ടിലായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഇപ്പം ഞാനിപ്പോ ആ ഗ്രാഫ് കാണിക്കുവാണെങ്കിൽ ദ ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ഗ്രീൻ ലൈൻ ആൻഡ് ദിസ് ബ്ലാക്ക് ലൈൻ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ബേസിസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡ് ഈ ബേസിസ് ഓഫ് സ്പ്രെഡിനെ ഇനി നമ്മളൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തുകൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസും അണ്ടർലൈൻ അസറ്റിന്റെ പ്രൈസും സെയിം അല്ല അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആ സ്പോർട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പാരിറ്റി സോ സ്പോർട്ട് ഈ സ്പോർട്ട് ഫ്യൂച്ചർ പാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത്
എല്ലാ സ്റ്റോക്സിന്റെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സും പ്രൈസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഒരു ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ടി ബിൽ അത് കാണിക്കും ടി ബില്ലിന്റെ ആൾക്കാർ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഡേസ് ടു എക്സ്പയറി ദെൻ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിവിഡൻഡ് ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചേഴ്സിനെ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസിനെ അഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോമുല വെച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെയർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് ഡിഫറൻസ് കാണും ഫെയർ വാല്യൂവിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ I can show you in this graph. Even ITC in April futures now, it, right now, it is being traded at 262.45. So it is called market value. The fair value market value, we have a slight difference value because of transaction charges or something like that. So when I come here, I have to calculate it. If you have a change in ITC, we have a lot of futures in ITC sports, but still we have a lot of difference in ITC sports. കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ഈ ഒരു ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദ ഫോർമുല ഇസ് സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് ഇൻ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഡേസ് ടു എക്സ്പയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് സോ ഐ ടി സി നമുക്ക് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് നൗ ദ സ്പോട്ട് പ്രൈസ് ഓഫ് This is the formula. So, if right now, the um, spot price of ITC is uh, 261.65. So, that is the price of the underlying. So, 261.65 into 1 plus. This is another question. What is this risk free rate? What is this risk free rate? This risk free rate, we have to see the CAPM in the CAPM. നോക്കിയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഗോട്ട് ദ വെബ്സൈറ്റ് ഓഫ് ആർ ബി ഐ സോ ആർ ബി ഐ വെബ്സൈറ്റിൽ യു കെൻ സി ഓൺ ഹിയർ കറണ്ട് റേറ്റ്സ് ഇതില് Yeah, market trends. In the tab, market trends, you can see government securities market. And uh, other than that, 91 days on to 182 days on to 364 days. But we have a proxy at 91 days. What do we do in India? We have in the maximum futures trade in the three months. Near month, mid month, far month. Near month, one month, three months. Mid month, next month. And far month is the third month. So, in India, we have 91 days on to maximum futures trade. So, we have a risk-free rate. ഇതൊരു റെലവൻസ് സി ഐ പി എമ്മിലും ഒക്കെ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമുക്ക് റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ ഫൈവ് നയൻ നയൻ പെർസെന്റേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് this free rate multiplied by and the next thing which we need to check is the x x is the number of days to expire so again avade or concept enikku parayanullo nu parayanam india le ella futures um expire aagunnathu the last month of thursday so ivide namakku 20s ee april 20 uh, this month this year's april so the date would be coming around 28th of april nan expire nu parayanam appo ini etra divasam undo nu nokkanja 1 2 3 4 5 6 7 days 7 days to expire so ivide nammal x inde value edukkana 7 7 divided by 
മൈനസ് ഡിവിഡൻഡ് എന്തെങ്കിലും ഡിക്ലെയർ ഈ സെവൻ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ ഇനിയുള്ള എക്സ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഡിവിഡൻഡ് എക്സ്പ്ലെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ഐ ടി സിയുടെ ഐ ഡോ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എനി ഡിവിഡൻഡ് ബീ ഇഷ്യൂ റൈറ്റ് നോ സോ വി ക്യാൻ പുട്ട് ഇറ്റ് ആസ് സീറോ ഇനി ഈ ഒരു ഫോർമുല നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെ പ്രൈസിന്റെ ഫെയർ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതൊന്ന് Here, 261.84. So, this is the fair value of ITC's future. So, we will go to the trading platform. So, is the price somewhere close to it. So, one rupee is the difference. 261 is 62. So, this is 262 is known as the market price. And 261 is called the fair value. So, if you have any doubt, you can change it. So, that is the transaction charges. ഇത് എല്ലാ ഫ്യൂച്ചേഴ്സിന്റെയും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ബിറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദ ഫെയർ വാല്യൂ ബട്ട് ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി സ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ചാർജസ് ആൻഡ് ടാക്സസ് അതർവൈസ് നമ്മൾ ഒരു അല്ലാതെ ഒരു ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചേഴ്സ് പ്രൈസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫോർമുലയിലുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സ് ഈ ഫോർമുല ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നു സ്പോട്ട് പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ദ റിസ്ക് ഫ്രീ റേറ്റ് തേർഡ് ഇസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡേസ് ടു എക്സ്പയറി ഫോർത്ത് ഫാക്ടർ ഡിവിഡൻഡ് ഫാക്ടർ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡിവിഡൻഡ് അനൗൺസ് ദാറ്റ് ഇസ് that these four are the factors which will affect the pricing of liquid then minimal factors are mainly affecting the four factors and other factors i don't know will parayav unnadu nu parayunnad margins taxes and uh, transaction charges adu nu parayunnad the difference between the market value and the fair value but fair value affect the four factors idu mathramaan so this is how basically our futures is being priced idu ningalku venamengil vere companies inde idu vekke eduthu idu pore test cheyyo nokka ee formula apply cheyyo enginaana value very normal so that is pretty much about pricing of futures